इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये वैक्स कैसी है इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है और इसे कैसे यूज़ करना है गाइज आपने मेरी लास्ट वीक वैक्स की वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार दिया था यू you नो know, बहुत प्यार दिया था सो so, इसलिए मैंने सोचा कि एक और रीका वैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए बिकॉज रीका वैक्स इज द बेस्ट वैक्स इन द मार्केट हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ रीका लिपोसोल्यूबल वैक्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर सो गाइज लास्ट टाइम मैंने रिव्यू किया था रीका ब्रजिलियन फेस वैक्स जो कि बेसिकली फेस और सेंसिटिव एरियाज के लिए हम यूज़ करते हैं बट इस बार मैं रिव्यू कर रही हूँ दिस बनाना वैक्स बाय रीका और गाइज ये लिपोसोल्यूबल वैक्स है फॉर ड्राई स्किन सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और बाकी ऑल स्किन टाइप्स इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही नरिशिंग है गाइज ये पूरी मार्केट के अंदर बेस्ट वैक्स है आपने सुना ही होगा किसी भी पार्लर के अंदर री का वैक्स सबसे ज़्यादा महंगी होती है बिकॉज ये कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसका कई रीज़न ये होता है महंगी होने का कि ये बहुत ही ज़्यादा मैसीयर है बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी है बाकी वैक्स के मुकाबले और कई ये वैक्स बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट्स में आते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल कोकोनट स्ट्रॉबेरी और मिल्क मनाना चॉकलेट तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोकोनट ऑलिव ऑयल और बनाना को चूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप मिल्क वैक्स चॉकलेट वैक्स ऐसा कुछ चूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है बट सेंसिटिव स्किन के लिए मतलब रीका वैक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है कई फ़र्क क्या होता है जो हमारी नॉर्मल वैक्स होती है उसके अंदर वो बनती है शुगर और हनी से वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं जब हम वैक्स करते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं करती है ये टाइटली नहीं पकड़ती है तो पेन जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा कम होता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता पेन्स का पेन का 19-20 का भी नहीं लेकिन 18-20 का टाइप फ़र्क होता है पेन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा लोग बोलते हैं बिल्कुल पेनलेस वैक्स है रीका नो ऐसा नहीं है इसमें पेन होता है बट उससे कम होता है और सेकेंड गाइज इसकी अच्छी बात यह है कि ये जलती नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल जो वोवली वैक्स आप गर्म गर्म लगाओगे तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा इसके अंदर आपको फील भी नहीं होगा ज़्यादा ये बिल्कुल गर्म भी हो जाएगी तो आ, तो आपको ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा बट आपको तब भी ध्यान से लगाना है ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म लगा दो सो गई सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं सो गई इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइसरल रोजिनेट करके इसका इंग्रेडिएंट है जो कि गाइस हमारी स्किन को ना बहुत ज़्यादा डीप नरिशिंग करता है तो आपकी स्किन जैसी अगर हम नॉर्मल वैक्स यूज़ करोगे तो बहुत ड्राई हो जाएगी बट इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है ये तो इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट है वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजनरेटेड वेजिटेबल ऑयल वो भी आपकी स्किन को बिल्कुल नरिश करेगा अच्छे से तो कि बहुत अच्छी बात है और गई इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है बीज वैक्स वो भी आपकी स्किन को बहुत नरिशिंग करेगी तो इसीलिए गई इसके अंदर तीन तीन ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जो आपकी स्किन को नरिश करेंगे इसीलिए ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है गाइज अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं अगला इंग्रेडिएंट है गाइज वो है बनाना एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली बनाना वैक्स है तो इसके अंदर बनाना एक्सट्रैक्ट तो बनता ही है गाइज मैंने सोचा था कि इसके अंदर बनाना एक्सट्रैक्ट है और ये बनाना वाली वैक्स है तो इसमें फ्रेगरेंस भी बनाना वाली होगी बट इसके अंदर बनाना वाली कोई फ्रेगरेंस नहीं है नॉर्मल फ्रेगरेंस है थोड़ी केमिकल ही सी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है गाइज इसका वो है टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो गाइज दोनों इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं हमारी टैनिंग को रिमूव करने के लिए सो गाइज इन दोनों ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारी सनस्क्रीन के अंदर भी होते हैं और ये नेचुरल सनस्क्रीम्स हैं हमारी बॉडी के लिए तो ये बहुत अच्छा है इससे आपकी टैनिंग जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव होगी तभी रीका वैक्स अगर आप पार्लर में जाओगे तो वो कहेंगे कि हाँ मैम आप ये वाली कराइए इससे आपकी टैनिंग जाएगी इसीलिए जाती है क्योंकि इसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है जो कि हमारी सनस्क्रीन में भी होता है ओके लास्ट इट्स का इंग्रेडिएंट है गाइस इसके अंदर कुछ कलरिंग ऐड करी गई है और थोड़ा सा परफ्यूम ऐड करा हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्मेल इसकी बिल्कुल बेकार है सो गाइस नेक्स्ट अब आपको मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए और अब सीधा इसका डेमो देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है ठीक है देखिए इसका डेमो
फ्री है इसका मतलब ये कि बाकी जितनी मार्केट में वैक्स होती है ना उनके अंदर सबके अंदर कोलोफो नहीं होता है जो कि जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर रैशेस पड़ते हैं और एलर्जीज़ होती हैं और इस वैक्स के अंदर वो चीज़ नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे आपको राशेस बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और गाइस इस वैक्स का जो प्राइस है ना वो है नाइन फिफ्टी रुपीज़ और गाइस अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको फोर्टीन हंड्रेड रुपीज़ में आर्म्स एंड लेग्स को एक बार में आप वैक्स कराते हो और इसके साथ नाइन फिफ्टी का लेके आप इसको घर में अगर करोगे तो आपको बहुत चीप पड़ेगा ये और गाइस लेकिन इस वैक्स को करने के लिए गाइस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप न्यू हो तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है बट अगर आपको वैक्स करने से आप यूज टू हो तो ये बहुत इजीली हो जाएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है थोड़ी सी वैक्स चिपचिपी ज़्यादा होती है नॉर्मल वाली वैक्स से और गई जब आप पूरी वैक्स को कंप्लीट कर लोगे तो उससे बाद में थोड़ी सी वैक्स चिपक जाती है हल्की फुल्की तो उसको उतारने के लिए आप कोकोनट ऑयल को यूज़ करिए तो वो आराम से आपकी वैक्स उतर जाएगी आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो उससे आपकी वैक्स आराम से उतर जाएगी एंड गाइस ये वैक्स मुझे बहुत पसंद है अगर आपको यूज़ करनी है तो आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छी वैक्स है और गाइस इस वैक्स को मैंने टू मंथ्स पहले किया था और आप देख सकते हैं मेरे और गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स और अभी भी इनकी फुल ग्रोथ नहीं हुई है तो गाइस अभी मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है अगर आपकी नॉर्मल और लाइट ग्रोथ है तो आप दो महीने तक आराम से टेंशन फ्री रह सकते हो इस वैक्स को करने के बाद बाल बहुत लेट भी आते हैं सो so ये yeah गाइज़ अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय